Vähän niinku olisi haahka, mutta ei kuitenkaan haahka. Täytyy ehdottomasti tänään. Tsekata lintukirjasta. Joka tapauksessa tervetuloa taas katsoa uutta videoa. Lähettiin tota ensimmäistä kertaa tällä kaudella yön yli retkelle kanootilla. Ja tota, lähettiin tosta Kopperneessi kohjalta, heitettiin kanootti veteen ja matka on kohti Stuura Halssöön saarta, joka on tämmönen uuvin hallinnoima saari. Ja mennään sinne. Tää on ollut mulla mielessä pidemmän aikaa itse asiassa, tota, mutta mä en ole vaan toteuttanut tätä syystä tai toisesta. Mä oon itse asiassa käynyt. Muistaakseni ainakin yhden kerran yrittämässä tätä ja sitten todennut tässä rannassa, että aivan liian kova tuuli avokanootille ja sitten onkin vaihtanut sitten ihan viime hetken reissukohdetta. Mutta nyt on mitä otollisin keri tässä pääsiäisenä. Ei tuule juuri ollenkaan, ihan pieni tuulen vire ja lämpötila huitelee 90 asteen tienoilla ja mulla on tuo pipokin, mutta tätä Päätti heti alkuun, että on kyllä niin lämmin, että ei tarvitse pipoa eikä edes takkiin. Mulla on pelkkä kuivapuku yläosa tässä ja tälleen. Tervetuloa messiin ja pistähän tosta kanavakin tilaukseen, jos et ole vielä sitä laittaa. Ei varsinaisesti mikään mieletön merimatka oo. Mä en oo kyllä mitannut paljon tonne on matkaa, mutta sanoisin niinku pari viiva neljä kilsaa ehkä nelonta matkaa, eli ei ei oo kauheesti. Eli... Tietysti mielestä helposti saavutettavissa, mutta sitten tietenkin merimelonnassa pitää aina olla kuitenkin ne perusasiat aika hyvällä mallilla, eli käytännössä sää voi huonontua ja voi olla isoja veneitä ja tietenkin kuiva puku on täysin välttämätön. Varsinkin tähän aikaan kaudesta kun melotaan, niin tota, ei lähti missään tapauksessa ilma, ilman kuivapukua yrittämään käännä. Nyt on kuitenkin tuntuu olevan olosuhteet aika mukavat. Ajattelin toiveita, että saisi olla tuolla tuota, silleen, kuitenkin erämaan rauhaa rakastavana ihmisenä. En mä ole mikään ihmisvihaaja, mutta tuota, mä aina mieluummin otan saaren niin kuin omaa käyttöön, kun jaan sen kaikkien muiden kanssa. Mutta tietenkin, sit jos on porukkaa, niin käyttäydytään tietenkin. Siellä on sauna, mutta mä en tiedä, että onko se sauna käytössä tätä, tälleen niin sanotusti talvisin. Se jää nähtäväksi, että onko siellä ovet auki, onko siellä polttopuuta ja tolleen. Se on periaatteessa tätä. Tämä on se syy, miksi mä oikeastaan tulin tänne. Mä haluan saunaa. Kuuletteko ääni? Siinä oli muitakin. Juttelin äsken tuota yhden avokanoottimelojan kanssa ja tuota, ovat olleet ja täällä jo yhden yön ja meinaavat olla toisen perään ja kuulemma sauna on käytössä eli käydään raapostaan nimi sinne varauskirjaan tässä kun saadaan leiri ensin pystyyn. Katsotaan tuota. Mä vähän tässä kiertelen ensin. Mä katselen vähän tuota. Houkuttelis nimittäin tossa tommoset kalliot. Ja... Laittaisi tänne Kalliolle. Kalliolle leirin pystyy, jos tästä löytyisi hyvä rantautumispaikka.
hohoja, nyt on kyllä pakko sanoa, että tää on ehkä yksi parhaita, yksi hienoimpia leiripaikkoja, missä meikäläinen on koskaan ollut. Tota, se on pakko sanoa, että tietenkin tää sääkin vaikuttaa siihen fiilikseen, että tässä tota, pieni tuulenvirre käy ja aurinko paistaa suhteellisen lämmin, niin tota, mikäs tässä ollessa ja leiri pystyttäessä. Ja tosiaan homma menee nyt sillä tavalla, että laitetaan ensin leiri pystyy tähän kalliolle ja mulla on riippumatta mukana. Se oli silleen ihan tarkoituskin, koska mä tiesin, että tai vähän suunnittelinkin etukäteen, että halusin johonkin kallion päälle ja sitten näin poispäin. Niin tota, semmonen tällä kertaa. Laitetaan leiri pystyy, laitetaan vähän vaatteita, sitten käydään tutustumaan tota, vähän tähän pikaisesti, että miten tuo saunahomma toimii ja laitetaan vähän lounasta ja tälleen. Mutta onpa kiva fiilis olla taas pitkästä aikaa tota, silleen kunnon retkellä. Joku kuitenkin kysyy, niin tämä riippari on Amokin Draumri. Mutta ei siitä sen enempää tällä videolla. Mä puhun tästä enemmän, kun mä oon saanut vähän kokemuksia. Mutta... Eriaina tässä on se, että tässä ollaan poikitta. Eli näköala näkyy suoraan edessä. Sitten saa myös tällaisen tuolimoodiin, mutta palataan näihin asioihin vielä myöhemmin. Kafetorian French Roast Napoleoni tota, enää kahvina ja sitten on vähän tällaista tota, kuiva ruokaa vaan nyt lounaaksi. Kyllä se tästä. Ei ole kyllä mikään maailman nopein keiti, mutta tota, mikä, mihinkäs tässä on kiire. Voi kiitos, mä otin korvatulpat mukaan. Kuten tosta nyt varmaan pysty päättelemäänkin, niin en mä nyt oikeesti mitään piirtää osaa, mutta tota mä tykkään teoriassa piirtämisestä. Ja mä joskus tein sellaisia tota one, line, one line drawing, eli tota viivapiirustuksia, eli käytännössä vaan annetaan kynän liuku tai tussin liuku paperilla silleen, ettei nosteta sitä ollenkaan. Yritetään saada yhdellä viivalla piirrettyä, mutta tota, joo, kiva homma. Mä joskus opiskelin tota Valokuvausta taidekoulussa ja mä olin kyllä ehdottomasti koko luokan huonoin piirtäjä ja muutenkin näissä tällaisissa taideaineissa, niin tota, sitten mulla oli sellainen kauhean tota, kriisikin, vaikka mä olin kuitenkin valokuvaajaksi suuntautumassa, niin 
Olin ihan varma, että ei musta mitään valokuvaa voi tulla, koska mä en osaa piirtää. Sitten joka paikassa aina väitettiin, että valokuvaa pitää osata piirtää ja tälleen. Mutta en, ei mun ole kyllä tarvinnut. Tota. Tai silleen, että jos tekee jotain tällaisia kuva, skissejä, kuvasuunnitelmia tai tollasia, niin ihan tommonen tikkuukkohomma riittää kyllä. Voi lohduttaa, jos oot joskus ajatellut samaa. Niin tota. Kyllä mä oon itteni elättänyt valokuvaajana ihan tällä, näillä piirustustaidoilla, mutta semmoinen henkilö kuin Bill Mason, joka on tota monelle avokanoottimelojalle tuttu, ihan legendaarinen tota, kanadalainen avokanoottimeloja ja tuolta tota, löytyy tuolta Kanadan tota, National Film Board of Canada, eli tota, kansallisesta tällaisesta niin filmi arkistosta, joka on nettisivuilla, niin tota, mä laitan vaikka videokuvaukseen sen, niin tota, siellä on näitä Bill Masonin leffoja, hän oli myös niin elokuvat, elokuvan tekijä ja sitten myöskin taidemaalari, niin se oli kyllä hienon näköistä, kun se aina maalasi tuolla öljyväreillä aina leiripaikalla yleensä, tota, aina semmoisen maisemakuvaajan. Nyt seuraa sponsorin tiedote, video on tehty kaupallisessa yhteistyössä partioitan kanssa ja puhun ihan muutaman sanan makuupusseista ja makuupussin valinnasta. Ja Aikaisemmalla videolla puhuttiin makualustoista ja nukkumismukavuudesta ylipäätään, mutta kato se, jos aihe kiinnostaa. Mutta ensinnäkin makupussi on untuvaa ja sitten niitä on keito, keinokuitusia. Untuvan hyviä puoli on se, että se lämmittää, eristää vähän paremmin, mutta se tekee ainoastaan sen kuivana, eli sitä ei saisi päästä kastumaan, koska sitten se menee länää ja ei ole silleen kuohkeita ja se ei enää lämmitä yhtä paljon. Mutta sitten taas toisaalta. Untuva pakkautuu pienempää tilaa, vie vähemmän tilaa repusta, huh, keinokuituja. Mutta sitten huonoja puoli untuvassa on muun mm. muassa se, että se on pikkasen kalliimpaa. Se valmistusprosessi on vähän erilainen, eli käytännössä keinokuitu pussi tehdään sillä, että se eriste vaan livautetaan sinne kuorien väliin ja ommellaan kiinni. Ja sitten untuvassa niin sitä puhalletaan sinne pussiin sisälle ja aina välillä ommellaan sinne sellaisia kammioita ja siinä on paljon enemmän sitä käsityötä ja muun muassa sen takia se on sitten vähän kalliimpaa, mutta joka tapauksessa niin seuraava asia sitten mikä pitää päättää on se, että otko kesäretkeilijä, talviretkeilijä vai kaikkia siltä väliltä eli käytännössä sitten puhutaan kesämakuupusseista, kolmen vuoden ajan makuupusseista ja myöskin talvimakuupusseista. Eli käytännössä sit, jos ostat yhden makuupussin vaan, niin kolmen vuoden ajan makuupussi on siinä mielessä hyvä, että se menee sitten suurimman osa vuodesta, keväästä syksyyn. Ja kesällä sitten, kun on helteet, niin sitä voi käyttää silleen peittona kropan päällä, että jättää vähän yläkroppaa paljaaksi tolleen, jos meinaa kuuma tulla, mutta kuitenkin niin puhutaan, että se on ehkä semmoinen monikäyttöisin makuupussi. Sitten sellaisena vinkkinä, että sitä pystyy sitä makuupussin tuota edistävyyttä vähän sitten kasvattamaan semmoisella keinolla, kun puhutaan kahden makuupussin taktiikasta. Aika moni talviretkelijä vannoo sen nimeen, koska untuva pussi, jos pääsee kostumaan, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin sitten se ei enää lämmitä. Ja olen kuullut, että aikuisesta miehestä lähti sitten 7 desilitraa yön aikana kosteutta. Ja se, jos se ja kaikki jää sitten, kun se siirtyy se kosteus sitten se makupussin läpi, erityisesti tästä niin suun ympäristöstä ja alueelta, niin jos se jää siihen makupussin, untuvapussin pintaan, se kaikki kosteus ja kuura siihen, niin sitten sit se saattaa kastua se makupussi ja seuraavana yönä se ei enää lämmitäkään. Niin. Ja sitten jos siihen laitetaankin, aika monet laittaa siihen päälle sitten toisen makupussin, joka nimenomaan on sitten kuitupussi, niin se kosteus sit siirtyy aina siihen uloimpaan kerrokseen ja se kuitupussi ei ole niin sitten nökönuukasen kosteudun, kosteudun kanssa samalla tavalla kuin se untuva pussi on. Mä oon itse tykästynyt näihin Warm Piecein untuva pusseihin ja meillä on Veetin kanssa näitä itse asiassa kolme erilaista. Tässä on oikeastaan se, mistä mä tykkään tästä makuupussisarjasta, on se, että näitä pituuksia ja leveyksiä on niinku olemassa. Vähän niin kuin joka, jokaiselle löytyy oikeanlainen pussi ja esimerkiksi mulla on tämmönen wide malli, leveä malli, missä on hartian kohdalta on 90 senttiä se leveys. Mä en tykkää yhtään sellaisista kireistä pusseista ja lisäksi mä oon valinnut 195 senttiä pitkän pussin, vaikka mä oon 178 senttiä pitkä itse. Se johtuu ihan siitä, että mulla yleensä aina, etenkin talvisin, niin, tai nimenomaan talvisin, niin on tuolla Makupussi jalkopäässä on sitten kaiken maailman niinku kameraakkuja sun muita, niin mä haluan, että siellä on vähän silleen tilaa. Mutta Warm Piecein nämä untuva pussit, niin kuin kaikki untuva pussit partioja tässä muutenkin, niin on eettistä untuvaa. Eli käytännössä ne on kirjallisesti kaikki valmistajat luvannut, että 
eläimiä ei kohdella kaltoin ja nämä on käytännössä elintarviketuotannon niin sivutuotteena syntynyttä untuvaa eli näitä varten niin ei ole tapettu yhtäkään, yhtäkään lintua Et siinä mielessä mä tykkään myöskin, että siinä on se eettinen puoli mukana ja siinä oli lyhykäisyydessä tiedote makuupusseista Mä laitan tuonne videon kuvauskenttään partioajaten makuupussin osto-oppa ja myöskin näistä Warm Pissin makuupusseista lukuisista vaihtoehdoista lisätietoa. Että jos oot hankkimassa makuupussia nyt esimerkiksi kesäksi, niin käy sieltä katsoa vinkit, vinkit makuupussin ostamiseen ja sitten ei tuu tehtyä niitä hätiköityjä, hätiköityjä ostoksia, mutta tosiaan tota, mä lähden lämmittää tästä seuraavaksi saunaa. Mistä sitä vettä otetaan, koska merivettä tonne ei tietenkään saattanut kiukaa se. Pistää, onkohan se tätä sadevettä sitten. Koska tässä on nimittäin tota selvästi ollut vesipumppu. Ja sitten sanotaan, että vettä ei ole testattu, että ainoastaan saunomiseen. Täytyy käydä, jos tuolla on tota letku johdattaa kaivolle, niin käydään tietysti katsoa, jos sieltä saa käsipelillä vettä, mutta vettä ei saada kaivosta. Eli käytännössä siinä oli onneksi tynnöri täynnä sadevettä, niin tota, sillä saadaan retkilöylyt kyllä heitettyä. Ja tota, ei ole sen kummemmin tietenkään, tota, kun ollaan retkellä, niin tarvi sillä lailla lutrailla niin kauheasti. Niin tota. Mutta joo! Jotain tästä kelistä kertoo sekin, että mä näen äsken hyttysen tossa tota. Kauden ensimmäinen hyttynä aina tapaus, mistä pitää kertoa. Siinä on pari joutsenta. Mä en tiedä näkyykö kamerasta tota. Tätä ehkä hakee tosta niin kunnon kamera tuolta leiristä, mutta GoProlla nyt mennään. Niin tota. Siinä on joutseni ja hahkoja ja kaikki lintui tossa. Meikäläisen kaverina tänä iltana ja sauna on nyt lämpimässä. Mä ajattelin, tuota, mennä ehkä uimaakin ja heitetään talviturkki samalla reissulla. Kieltämättä aina vähän sellainen hölmö olo, kun on tällainen, tällaisia highlightteja tavallaan. Hetkeilyssä ja myöskin vähän niin kuin elämässäkin ja jotenkin niin hienoa ilta ja kaikki ne tulee sille. <köhön> Että voisin tämänkin ajan viettää jonkun toisen ihmisen kanssa ja jakaa tämän kokemuksen, koska sitten kun sä oot yksin, niin vaikka tästä kuinka nauttii, niin sitten kuitenkin loppujen lopuksi tästä tulee sitten vaan niin kuin muisto tai sitten tavallaan tarina, minkä sä kerrot sitten jollekin toiselle ihmiselle ja se ei kuitenkaan sitten kerrottuna ole mitään tälle videonakaan välttämättä saa sitä kuvaa, minkälainen tämä hetki ja tämä ilta on ollut, mutta että sitten toisen ihmisen kanssa, niin siitä tulee yhteinen kokemus, joka sitten on jollain tavalla silleen vahvempi vahvempi asia mutta tota, enpä nyt valita, mutta tota, olisipä kiva, kun olisi joku joku tässä kaverina, mutta tota mut mulla on kyllä kieltämättä tulos veetin kanssa tota, sille aika kivoja reissua suunniteltu, että että kyllä niitä yhdessä koettuja hetkiäkin tulee, mutta jos laitoin veitille täältä paljon kuvia, että tota, tullaan tänne kahdestaan joskus tässä, niin, tota, niin, niin. Tosi hieno ilta. Kylläpä tuntuu hyvältä.
Pakko sanoa, että meikäläinen on kyllä ihan sauna ihmisiä. Kyllä me kotonakin saunataan tota. Saunataan tota. Voi sanoa useamman kerran viikossa, mutta nyt tietenkin kun on ollut vähän kun on sähkösauna, niin säh, sähkö on ollut se verran kallista, että ei nyt olla ihan silleen yhtä paljon kuin normaalisti, mutta kyllä se kalliin sähkön aikanakin on pari kertaa viikossa lämmennyt. Se on kyllä sellainen ollut aina meikäläisen juttu. Kylläpä tuntuu hyvältä. Kello tulee puoli kahdeksan ja aurinko ihan uskomattoman korkeallakin vie. Kyllä se on vaan kesä nyt. No ei se ihan vielä ole, mutta se on tulossa. Just joku laittaa tuota Instagramissa kuvan Kokkolasta, että siellä on vielä pilkkiä tuota jäällä ja vähän eri meininki kuin täällä. Ei ole mittaria, mutta sanoisin, että enemmän kuin kymmenen. Tai ainakin tuntuu siltä, että olisi niinku... Mutta tässä kun tota saunan jälkeen istuskelee ja tälleen, niin tuntuu kesältä, kylmältä kesältä. Ei se missään nimessä kyllä lämmin tullut. Huh, huh. Oli aika kylmää itse asiassa. Siihen tarkkoja ollaan. Mutta kyllä mä kävin. Näkyyhän se varmaan kamerassakin. Nyt on kiva mennä saunaan kyllä. Huh. Ai. Huh, huh. Kylläpä tekee hyvää. Aurinko laskee ja täysin peilityy, niin ilta. Sitten on niinku suorastaan silleen, ei nyt voi sanoa kuuma, mutta lämmin, lämmin ilta. Erikois sapuskaa tänään tota. Kyllä aina silloin tällä ostettu, kun on jossain isoissa kaupoissa sellaisia tarjouslaareja. Niin tällainen on ollut kaapissa jonkun aikaa. Bombay Birrani. Joku tällainen valmis riisi setti. Sitten on tota Butter Chicken, joka on tota Jemma on valmistaja. Eli tämmöinen joku suomalainen. Käsittääkseni aika uutuustuote, mutta ja tämä niin Made in Finland. Kana et kastike ja mausteisuus pitäisi olla 2 kautta kolme. Tällaista. Mä ajattelin, että mä vaan vedän nää tosta kattilaa ja melomisessa on se hyvä puoli, että tota eväät voi olla. Ei tarvi olla mitään kevyt ruokaa välttämättä. Säilykkeitä voi totani, kuljettaa kanootissa helposti.
kana alkaa lämpimään kiehuu, kiehumaan tuolla ja tota, laitetaan se riisi tänne joukkoon. Tässä oli joku juttu, että kun tää on joku tämmönen ihme folio paketti, että tää niinku lämmitetään tuota jossain vesihauteessa tai jotain, mutta jätän kyllä väliin sen homman ja isken vaan riisit tänne kylmästi tota sekaan. Siellä meni joku haikara, en nähnyt tota, en kerinnut ottaa kiikareita, mutta joku haikara lensi tosta. Ihan mahtavaa. Ruoka alkaa olla valmista. Musta tää on ihan hyvän näköistä. Maistetaan. Okei, jees. Tähän riisissä aika hyvä. Täällä oli semmonen... Täällä on jotain kasviksi ja jotain perunan tota, palasia ja kaikkea tommoset niinku seassa. Niin tota. Tulkaahan kannustaa sinne nuuksioon, sinne tota, eräkokkauksen SM-kisoihin. Niin. Meikäläinen on siellä kutsuvieressä sarjassa tota, osallistuu ja Veeti tulee sinne assistentiksi. Kokkaillaan, siellä on Eetun Völjyssä ja ties ketä meikäläisen tota, kilpakumppaneena. Muutenkin kiva nähdä näitä ihmisiä, niin kuin esimerkiksi mehtämikkoa ja tollaista. Niin kuin, en ole koskaan tavannut näitä sankareita, niin tota, ensinnäkin kiva nähdä ihan elävänä tällaisia YouTuben tähtiä. Niin tota, sitten tulee hieno show siitä kokkikisasta, koska siellä on, no, en mä nyt paljasta enempää, mutta tota, mä oon kuullut vähän muiden suunnitelmiin. Eikä ne omatkaan suunnitelmat mitään huonoja ole. Yksi asia ehkä yleisimpiä kysymyksiä, mitä tulee aina videoilla tai ehkä jopa sille kritiikkiä, että ei näytetä kuin niitä hienoja hetkiä. Katselen tässä samalla joutsenia, jotka tuolla liitää. Tota. Huhu, miten hienon näköistä. Te ette nyt vaan nää. te näette vaan mut iskiharja. Mut niin, että aina lailla näytetään vaan niitä hienoja juttuja, ei niinku perusasioita, niin esimerkiksi tiskaaminen ja sitten Vessassa käynti niin on semmosia, että mitä ihmiset haluaisi niin kuulemma nähdä. Niin mä näytän nyt tiskaamisen. Ja haen tuolta merestä vettä, koska en halua kuluttaa makean veden varantoja. Niin ja lämmitin veden. Siis tämähän on niin kuin maailman helppo, jos sä oot tiskannut kotona, niin kyllä sun retkelläkin osaat. Mutta on pari juttu. Ensinnäkin tiskiaine, niin pitää olla tota... Mielellään, tai siis itse käytän vain biohajoavaa. Ja tää on tota, muistaakseni Siitu Sammit merkkinen. Semmoinen vähän isompi pullo ja sit mä oon laittanut tämmöseen pienempää pulloa. Ja ne mainostaa tätä saippua sellaisen, että täällä voi pestä niinku vaahteita. Ja sitten myös itteensä. Niin tota... <köhön> niin. Ja tämmönen. Sitten mennään tota, ei missään tapauksessa rantaan, vaan tota... Sanoisin... 10, 20 tai jotain metrin päähän mennään rannasta. Testään tää tota. Tai tiskaan tässä nyt istualta, niin tässä missä olen. Ja tota, tietenkin pannut kannattaa olla lautaset syödä niin tavallaan tyhjäksi asti kuin mahdollista. Eli että täällä olisi mahdollisimman vähän kökkärettä, niin tota helpompi tiskata. Ja sitten vaan otetaan harja ja mä nimenomaan otan harjan. Semmonenkin on tota, jotkut käyttää sellaista sientä, semmoista pientä sientä, mutta peseekö joku hampaat semmoisella sienellä? Etteikö aika monet pese hampaat niin kuin harjalla, hammasharjalla? Etteikö semmoisen lähde niin kuin hampaatkin puhtaaksi paremmin? 
niin musta tällä harjalla lähtee tota tiskitkin puhtaamaksi ja ei tarvitse tota käsiä uittaa tuo tiskivedessä vaan pestää tää harjalla ja sitten tota, jos tää on sun mielestä liian painava tai jotain niin saatko näitä jotain sellaisia kevyempiäkin tai sit voit katkaista tosta varresta vaikka puolet ja Näin. Sitten kun se on puhas, niin tota, mä käyn heittää tuonne kauas kauas vesistöistä tota, nämä tota, niin pesuaineet tästä ja palaa hetken kuluttua ja jatketaan. Noin. Sitten huuhteluvesi. Kannattaa tätäkin lämmittää vähän tätä huuhteluvettä. Mä tiedän, että moni ajattelee sitä, että eihän tarvi välttämättä Käyttää pesuainetta ollenkaan ja itsekään en välttämättä käytä. Riippuu ruuasta, riippuu tilanteesta, riippuu rannasta. Hiakka on esimerkiksi niin aivan loistava pesuaine. Eli käytännössä, tuota, jos se saa ruoka, että ei ole rasvaa ja muutenkin, niin tuota, helposti irtoavaa liikaa, niin se riittää oikeasti, että se meet rantaa, otat sieltä tuota, Hiakkaa tänne tuota, ja vettä ja sitten pyöräytät se vaikka ihan kädellä tai sitten käy ottaa tuolta tupon tuota, ruohoa tai jotain sellaista ja pyörität se hiakan siellä oikein kunnolla ja sitten käyt heittää sinne jonnekin metsän puolelle ne kauas rannasta, ne, koska aika moni sanoo, että kalat syö niin kuin sitten ne ruoan jäämät, niin ei syö. Kalat ei syö makaronia. Ei syö makkaraperunoita, eikä tota realturmaattiikaan ei syö. Ja sit se on ihan, ihan jäätävää mennä leiripaikalle johonkin rantaan, jos edellinen ihminen on jättänyt kaikki kaurapuudot ja kaikki sinne, kun haluais mennä vaikka uimaan tai muuta, niin tota, ei niin, vaan nimenomaan metsän puolelle kaikki ruoan tähteet. Mut näin, näin tuli puhasta ja tota, ei ole sen kummempi asia. Aika hauska, mä en tiedä näkyykö kuvis vielä, mutta siellä on tulossa tota kaksi kajakkiä tänne päin. Varmaan ihan mahtava melo tällaiseen tota kelloaikaan. Auringonlaskun aikaan. Olisikohan ne tänne tulossa tota yöksi vielä? Mä luulen, että tota, homma alkaa olla taputeltu tältä illalta kelloa tota, 25 yli 9 ja mä tota, istun tässä vielä ja luen vähän kirjaa ja paino sen jälkeen pehkuihin ja tota, huomenna uusi päivä ja herätään tässä älyttömässä maisemassa aamulla ja katsotaan mitä keksitään. Voisi melkein lähteä vähän tota Sille meloskelee, kun ei kuitenkaan tänään sitä melontaa tullut kuin se pari kilometriä vaan. Niin suoraan sanottuna niin tekisi mieli pitkästä aikaa meloa ihan silleen kunnolla, niin tota, kun ei ole mikään kiire. Huomenna sunnuntai, sitten on vielä maanantai, toinen pääsiäispäivä, että vasta tiistaina tota, niin töihin, niin ei ole silleen, tota, ei ole samalla tavalla hoppuu kuin viikonloppuisin normaalista. Joo, hyvää yötä vaan. Nähdään siellä tota aamupala pöydässä taas niin kuin ennenkin.
Huomenta vaan. Kello on kahdeksan jätetä. Voisi pikkuhiljaa nousta. Ihan hyvä työunetta. Hetken kesti saada unta. Tota. Sitten kun saa unen päästä kiinni, niin nukuin ihan hyvin sen jälkeen. Tässä se muuten nyt aika hyvin huomaa tuon kosteuden aamulla. En, en kuitenkaan tota mitenkään hikoilu eikä muuta. Niin, tota, niin se vaan se kosteus pääsee tässä makuupussin läpi. Ja, tota, niin, ei tää märkää ole, mutta pikkasen kostee. Se tota, on tosi tärkeää aina jotenkin pidemmin reissuilla niin, tota, laittaa makuupussi aina kuivumaan johonkin tota, esimerkiksi teltan päälle tai jonnekin oksalle. Tota, että se on sitten seuraavana yönä tota, mukavan kuiva. Aika semmonen chilli aamu kyllä tota. Nytkin varmaan ehkä aste kaksi pakkasta ja meni toi tota vesikin tollaseen riitteeseen. Mutta ei siinä mitään varmaan ongelmia tuu. Kyllä se alkaa toi aurinko kun lämmittää niin se alkaa siitä saman tien varmaan sulaa. Mutta on koko toi Lahden pohjukka tässä tota. Venesatama, niin se on jäässä periaatteessa, mutta tai tolleen riitettä, pinta jäätä, niin tota. Samoin tohon suuntaan, mihin lähden sitten melomaan, niin tota. Mutta ei se, kyllä se siitä sulaa, mutta nyt ruvetaan kahvin keittoa, alkaa olla tota. Tekee meidän mieli kahvia ja vähän lämmitellä käsiä tosta rangia tota. Ympärille ja tolleen. Tai sitten puhuttaisiin jollain videolla siitä, että nyt tulevana kesänä mulla on kolme sellaista viikon reissua. Eka niistä tulee olemaan tuossa kesäkuun tota, puolivälissä. Ja sitten, tota, mut sitä ennen mulla on tota, viime vuoden pitämättömiä kesälomapäivi muutama kappale ja mä oon ripotellut niitä tonne toukokuulle. Siinä on siinä helatorstai ympä, niinku ympärillä tätä. Tota, Parit vapaapäivät ja sitten pari muutakin pitkää viikonloppuun, niin tota, ne olisi tarkoitus kaikki käyttää tota, melonta retkiin. Niin tota, nyt, nyt kyllä tota, niin on ainakin <laughs> suunnitelmat on kovat kyllä. Ja, jos kaikki nämä suunnitelmat toteutuu, niin tulee kyllä huikea määrä videoitakin tänä kesänä. Vähän mietin, että jos kiertäis tän saaren tässä lämpimikseen, koska ei tullu eilen niin hirveästi melokkuun. Tekee siis ihan mieli melokkuun. Sama on vähän tutustunut tähän saareen. Nyt on muista puhuinko mä siitä tota... Eilen illalla, että myöhään illalla tota kaksi. Backcraftiin tuli tuolla aika lähelle, missä meikäläinen oli yötä, niin tota... Niillä on tossa leiri, niin tota... Täytyy sanoa, että... Toi mun hyvä paikka ei ollut ainoa, niinku hieno... Hieno paikka. Täällä on tosi paljon, joka puolella tota... 
sekä teltalle että riipparille. Tämä on iso saari siinä mielessä, että tosiaan tota, ei niinku varmaan ehkä kesälläkään ole mikään semmonen, et niinku ettei mahtuisi, niin tuskin ehkä sitä tarvii pelätä. Et kyllä mä tässä niinku silmä, sillä silmällä nyt melon, että vähän kattelen tätä. Tännehän täytyy tulla uudestaan. Meillä on siis jotenkin tota, toteutuu sellainen täydellinen vapauden tunne. Kontrolli kaikkea, vaikka tavallaan ei se ehkä niin ole tässä. On niin kuin, esimerkiksi säiden puolesta vähän vähemmän kontrolli kuin sitten jalkaisen liikkujalla, joka voi mennä vaikka puiden suojaan tai jonnekin tota, mutta, mutta silti. Näkee asioita aivan eri perspektiivistä ja sit voi tosiaan, tota, jos rakastaa tämmöstä yksinoloa ja rauhoittumista, niin tota, tää, on, tää on kyllä sille terapeuttisinta toimintaa, mitä, mitä me tiedän. Täydellistä rauhoittumista ja tota, kyllä sen tuntee ilman mittariikin, että verenpaine laskee. Ja se on uskomaton fiilis. Sitten tosiaan tota, vähän pidemmänkin reissun jälkeen se kotiin paluukin, että kamatko autossa ja sitten pääset ehkä suihkuun jonnekin. Ihan sellainen niin kuin olo, että on niin kuin virkistynyt maksimaalisen määrän, että ei niin kuin enää mahdu ihmiseen enempää virkistäytymistä. Sellainen sen olo. Melojat tietää, retkimelojat, mistä mä puhun. Ja tietenkin en mä väitä, että olisi niin maailman ainoa asia, joka sellaisia tunteita ihmisille tätä aiheuttaa. Totta kai joku purjehdus ja kaikki tällainen tekee varmaan maasta pyöräilyä tälleen. Sama juttu varmaan. Joo, Itämeri kiittää ja kuittaa ja tää reissu alkaa ole tota, ehtoa puolella. Ja, tota, kiitos sulle tosi paljon kun jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Ja, jos olet makuupussi ostamassa, niin käy Gigaassa makuupussin osto-opas ja myös tota, tietoa niistä Warm Peace-umpilopusseista, mikä on meikäläisen valinta. Niin, tota, siellä on huikea määrä pusseille eri pituuksiin ja sitten myöskin leveyksiin. Niin, tota, ja, sitten, Neljää erilaista lämmön eristävyyttä löytyy, niin tuota, sieltä löytyy jokaiselle, jokaiselle sopiva pussi. Ja tuota, voin kyllä suositella. Meillä on ollut veitin kanssa pelkästään niitä ja tuota, aina tykätty kyllä. Näitä alkaa tulee näitä retkiä tässä. Nyt on kausi avattu, kuten kuvasta näkyy. Ja vähän tuota, silleen säälittää, kun tuli tuota Instagramissa vastaan. Oli muun muassa Eetun Völjyssä, oli lähdössä pilkille ja tuota, kokkoassa vielä kanssa. Tota niin jää täynnä pilkkiöitä ja tälle. Tai ei tietenkään säälitä, koska tota... Mikäs siinä? Mikäs siinä? Mutta ei oo ehkä tota... Meikäläisen ykkösjuttu. Meikäläisen ykkösjuttu on kyllä tää melonta homma ja tota... Ihan niinku suu messingillä tässä vetänyt nyt kaksi päivää pitkästä aikaa. Pidemmittä puhetta. Kiitos sulle. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!